离子哦，所以氢氧离子最后数目会比较多，水溶液呈碱性。如果说氯化氢的水溶液解离产生氢离子、氯离子，那纯水里面又有氢离子，又有氢氧离子，它有三种离子。当然，这时候氢离子数目会比较多，水溶液是呈酸性的。好，这是水溶液的酸碱性。接下来，我们用一个非常简单的数值来表示水溶液的酸碱性。好，这个数值我们叫做 pH 值 ，pH 值。好 ，pH 值就是用来表示水溶液的酸碱性。水溶液的酸碱性，我相信最近同学有看电视广告，什么 pH 值 5.5。哈、哦，老师不是帮他们做广告，做广告的代言人啊。pH 值五点五，它是属于很弱的酸性，微酸性啊、哦。那你说老师，你怎么知道？我现在就要告诉你，待会儿你就知道了哦。什么是弱酸？什么是强酸？什么是弱碱？什么是强碱？它的 pH 值大约是多少？当然，在知道之前，我们先了解一个观念。pH 值越小，这时候酸性越强，哈、哦，酸性越强就是氢离子浓度越大，氢离子浓度越大的时候，氢氧离子浓度越小，它们两者是成反比的关系啊、哦，同学记清楚哦。氢离子浓度越大，酸性越强，碱性相对就越弱。那如果 pH 值越大的话，这时候氢离子的浓度就越小。氢离子浓度越小，这时候氢氧离子的浓度就越大，也就是说，它的酸性越弱，碱性就越强。你弱，我就强，两者成相对反比的。